আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সকলেই ভালো আছো আজকে আমরা কথা বলবো আমরা আজকে দেখব বাইনারি যোগ যত বড় যোগ হোক না কেন আমরা যেন খুব সহজেই সমাধান করতে পারি আমি নোট সহ দিয়ে দিব তাহলে সরাসরি চলে যাচ্ছি ক্লাসে বাইনারি যোগ বাইনারি যোগ বাইনারি বলতে আমরা কি সংখ্যা বুঝি বাইনারি বলতে আমরা বুঝি জিরো এবং ওয়ান জিরো এবং ওয়ান এই দুটো হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা এবং তার বেস জানি আমরা হচ্ছে টু তাহলে বাইনারি যেহেতু জিরো ওয়ান তাহলে সবগুলো যোগ হবে জিরো এবং ওয়ানের মধ্যেই তাহলে আমরা দেখি এই জিরো ওয়ান কিভাবে যোগ করা যায় জিরোর সাথে জিরো যোগ করা যায় জিরোর সাথে ওয়ান যোগ হয় ওয়ানের সাথে জিরো যোগ হয় আবার হচ্ছে ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ হয় এই চারটা প্রসেসেই যোগ হইতে পারে এর বাহিরে আর কোনো যোগ হবে না যেহেতু জিরো ওয়ান তাহলে আমরা দেখি জিরোর সাথে জিরো যোগ করলে হবে জিরো জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে হবে ওয়ান ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে ওয়ানই হয় সমস্যা হচ্ছে এই জায়গায় ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে এখানে টু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাইনারিতে কোনো সংখ্যা তো টু নেই তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা ওয়ান আর ওয়ান টু যোগ করলে যেহেতু আমরা ডেসিমেলে একটা সংখ্যা দেখে আসি আমরা যদি মনে করি সাপোজ পনেরো যোগ হচ্ছে আঠারো এরকম যদি কোনো একটা কিছু যোগ করি তাহলে কি হয় আট আর পাঁচ হচ্ছে তেরো তাহলে তেরোর আমরা কত লিখি তিন লিখি তাহলে আমরা লিখি তেরো এই তেরোর আমরা কি লিখি তিন লিখি আসলে আমরা তা লিখি না আমরা হচ্ছে লিখি একটা বেস কমপ্লিট হইলে একটা হাতে থাকে একটা হাতে আর বাকি থাকে তিন আমরা মনে করি লিখি এক এক আর তিন তেরো তিনটা লিখি একটা থাকে আসলে বেসিকটা হচ্ছে দশ দশ যেহেতু আমাদের সংখ্যা ডেসিমেল ডেসিমেলের সংখ্যা যেহেতু বেস যেহেতু টেন তাহলে একটা টেন কমপ্লিট হলে একটা বেস কমপ্লিট হয় তার মানে একটা বেস কমপ্লিট হলে একটা হাতে চলে যায় তাহলে একটা হাতে চলে গেল আর হচ্ছে অবশিষ্ট রইল থ্রি এই থ্রিটা আমরা লিখি আর এই যে হাতে এক আছে এই এক আর এক হচ্ছে এই এক আর এখানে আছে এক এক দুই দুই আর এক তিন আমরা এইভাবে যোগটা করি তাহলে আমরা যদি এখন বাইনারি ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে টু তার মানে বাইনারি টু মানে হচ্ছে একটা বেস বেস একটা বেস কমপ্লিট হইলে হাতে এক আর তো কিছু নেই জিরো তাহলে এই জিরোটাই হবে জিরো আচ্ছা আমি আরেকটা যোগ দেখাই যদি পনেরো যোগ পাঁচ দিই তাহলে কত হয় পাঁচ পাঁচ দশ আমরা একটা দশ কমপ্লিট হয়ে গেছে তার মানে একটা হাতে চলে গেছে আর কিছু থাকে না তার মানে জিরো সেই জিরোটাই আমরা লিখি আর এই যে দশ হয়ে গেছিলো এই ওয়ানটা থাকে মানে পাঁচ পাঁচ দশ একটা হাতে রয়েছে তার মানে এই একটা হাতে এক আর এক হচ্ছে দুই আমরা এরকম করে লিখি আচ্ছা তাহলে আমরা বাইনারির ক্ষেত্রে চিন্তা করতে পারি ওয়ান ওয়ান হচ্ছে টু টু মানে হচ্ছে বাইনারির একটা বেস বেস মানে একটা হাতে কমপ্লিট তাহলে আর কিছু নেই তাহলে জিরো তাহলে এই জিরোটা হবে আর এই হাতে এক রয়েছে এক হচ্ছে এই পাশে যাবে এটা হচ্ছে বোঝার জন্য আর যারা না বুঝছে তারা সবাই মনে রাখে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে ওয়ান জিরো হয় আসলে ওয়ান জিরোটা অনেকভাবেই হয় আবার বাইনারিতে আমরা টুকে যদি বাইনারিতে প্রকাশ করি তাও ওয়ান জিরো হয় যেমন ওয়ান টু ফোর এই সিস্টেম করে করলে এটাও টুরে প্রকাশ করলে ওয়ান জিরো হয় যেহেতু যোগ ফোর জিরো সেহেতু ওয়ান জিরো আমরা যেভাবে মনে রাখতে পারি সেভাবেই করব তবে এটা হচ্ছে মূল নিয়ম তারপরে আমি একটা নোট দিব যেই নোটের মাধ্যমে যত বড় যোগই হোক না কেন আমরা খুব সহজেই করতে পারব মানে খুব ইজিতে করতে পারবো আমি সেই টেকনিকটা শিখিয়ে দেব আশা করি সাথেই আছো আচ্ছা এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দিই ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো এরকম যদি একটা যোগ করি তাহলে আমরা কি করব ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে কত হবে ওয়ান ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে ওয়ান ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে ওয়ান ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে ওয়ান এখানে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে টু হয় টু মানে একটা বেস কমপ্লিট আর হাতে কিছু থাকে না তাহলে জিরো এই যে হাতে থাকে এটা হচ্ছে এখানে এই তো হয়ে গেছে তোমরা একটা চেষ্টা করো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 এরকম যদি আমরা একটা যোগ দেই তাহলে এই ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ ওয়ান ওয়ান কি হয় একটা টু হয় টু মানে হচ্ছে একটা বেস আর হাতে কিছু থাকে না তার মানে জিরো হাতে আছে ওয়ান 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 আবার টু হয় তার মানে জিরো হবে হাতে কিছু থাকবে না হাতে আসে আবার হচ্ছে সরি হাতে ওয়ান আসে তাহলে এইখানে একটা ওয়ান যদি আমরা হাতে দেই তাহলে ওয়ান 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 জিরো মানে টু টু মানে হচ্ছে এখানে একটা হাতে রয়েছে আর 
কিছুই নেই জিরো জিরোর সাথে আবার ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হবে আর এই যে হাতে এক রয়েছে এক আর এক হচ্ছে আবার ওয়ান জিরো জিরো মানে ওয়ান জিরো মানে জিরো হাতে আছে ওয়ান 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 হচ্ছে আবার ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো মানে জিরো হাতে আছে আবার ওয়ান তাহলে এখানে একটা ওয়ান ওয়ান দিলে তাহলে একটা ওয়ান জিরো হবে তাহলে এই ওয়ানটা তো হাতেই থাকবে এই জিরোর সাথে আবার এই ওয়ানটা যোগ হবে তার মানে এখানে ওয়ান হবে আর এই যে হাতে ওয়ান ছিল এইটা এই পাশে হবে আশা করি বুঝতে পারছো আর অবশ্যই আমার মুখ ভিডিওর মূল টপিক্স হচ্ছে যে তোমরা খাতা নিয়ে বসবা খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে দেন হচ্ছে সাথে সাথে করতে হবে যদি শুধু দেখার উদ্দেশ্যে ভিডিওটা দেখো তাহলে কোনো লাভ নাই খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে যদি শিখার উদ্দেশ্যে ভিডিওটা দেখো আশা করি বুঝতে পারছো এখন আমরা হচ্ছে এই প্রসেসটা শিখলাম এখন আমরা একটা নোট দিব নোটের প্রেক্ষিতে যত বড় যোগ সংখ্যাই হোক না কেন সেটা তোমরা খুব সহজেই সলভ করে নিতে পারবা আচ্ছা আমরা একটা নোট লিখি নোট আচ্ছা নোটের আগে একটা দশমিক অঙ্ক করাই তারপরে আমরা নোটে যাই নোটের আগে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান এরকম যদি আমরা একটা অঙ্ক দেই দশমিক তাহলে জিরো জিরো যোগ করলে হয় জিরো ওয়ান ওয়ান যোগ করলে যেহেতু ওয়ান জিরো হয় তাহলে এই ওয়ানটা হাতে জিরো তাহলে জিরো এ হাতে ওয়ান আছে ওয়ান ওয়ান আবার হচ্ছে ওয়ান জিরো তাহলে জিরো হাতে থাকে ওয়ান এই ওয়ানটা এখানে চলে আসবে তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো হাতে আছে ওয়ান আবার এই হাতে ওয়ান থাকলে এখানে একটা ওয়ান জিরো হয় তার মানে এই জিরোর সাথে আবার ওয়ান যোগ করব তাহলে ওয়ান হবে আর এই যে হাতে ওয়ান জিরো ছিল এটা ওয়ান এখানে আবার চলে আসবে তাহলে ওয়ান 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 জিরো তার মানে এই জিরোর সাথে আবার ওয়ান যোগ হবে তাহলে ওয়ান হাতে আছে ওয়ান ওয়ানের সাথে জিরো যোগ হইলে ওয়ান ওয়ানের সাথে জিরো যোগ হইলে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ হইলে জিরো হাতে আছে ওয়ান এই তো দশমিক সংখ্যা আচ্ছা আমরা এখন একটা নোট দিব একটা হ্যান্ড নোট দিব যাতে এই নোট যদি তোমরা ফলো করে এই যে হাতে আসে না আসে এগুলো কিচ্ছু মনে রাখতে হবে না খুবই সহজ টেকনিক খুব সহজে যত বড় যোগ হোক দুই তিন সংখ্যার বা দুই তিন লাইনের এরকম যদি হয় আরেকটা লাইন হয় যত বড় যোগ হোক না কোনো খুব সহজে আমরা করে ফেলব তাহলে নোটটা দেখি আমরা নোট বাইনারি যুগের সময় সব একটা সিরিয়ালি মানে ওয়ানগুলো যোগ করব যুগের সময় ওয়ানগুলো যোগ করে যদি জোর সংখ্যক হয় জোর সংখ্যক হয় তবে যোগফল জিরো হবে আর যদি বেজোর সংখ্যক হয় বি জোর সংখ্যক হয় তবে যোগফল ওয়ান হবে এবং প্রতি দুইটা ওয়ানের জন্য একটা করে ক্যারি থাকবে প্রতি দুইটা ওয়ানের জন্য একটা করে কেরি থাকবে আমি অবশ্য এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই দিব যে কিভাবে হয় তবে বলে রাখি যে ক্যারি মানি হচ্ছে ক্যারি মানি হচ্ছে হাতে থাকা আমরা যেটা নর্মালি হাতে থাকা বুঝি এটা বাইনারির ভাষায় ক্যারি বলে আমরা হাতে থাকবে প্রতি দুইটা ওয়ানের জন্য একটা করে কেরি থাকবে এখন আমি বলি যদি দুইটা ওয়ান থাকে তাহলে হাতে থাকবে একটা যদি চার তিনটা থাকে তাও একটাই থাকবে যদি চারটা ওয়ান থাকে তাহলে হাতে দুই থাকবে পাঁচের জন্য দুই থাকবে ছয়ের জন্য তিন থাকবে সাতের জন্য তিন থাকবে এর চেয়ে বড় অঙ্ক দিবে না 
কিন্তু তারপরে আমি বলে রাখি দুইটা যদি ওয়ান যোগ করে হয় তাহলে একটা কেরি মানে বেজোর জোর সংখ্যক হইলে একটা করে বাড়বে দুইয়ে একটা তিনে ও একটা চারে চার হলেই দুইটা ক্যারি থাকবে মানে দুই হাতে থাকবে পাঁচ হলেও দুই হাতে থাকবে ছয় হলে তিন হাতে থাকবে সাত হলেও তিন হাতে থাকবে এখন এই যে আশা করি নোটটা লিখে ফেলেছ এখন যদি না লেখো তাহলে স্কিপ মানে এখানে স্টপ করে ভিডিওটা লিখে রাখো আর তারপরে আমরা হচ্ছে এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি একটা বড় সড়ো এক এক্সাম্পল দিব যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো আচ্ছা আমি এখানে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে করাই আগে তারপরে আমরা হচ্ছে আরেকটা বড় করবো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো এরকম যদি হয় ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো এই যে চার গড়ের একটা যোগ সংখ্যা দিলাম তার মানে এই যোগটা অনেক বড় এখন আমরা এখানে নোটটা লিখছি বিদায় এখানে একটা এক্সাম্পল দেখাইতেছি যাতে সহজ হয় এখন আমরা কি বলছিলাম বাইরে নেই যোগের সময় ওয়ানগুলো যোগ করব তাহলে আমরা যোগ কোন দিক থেকে করি এদিক থেকে যদি বলছি ওয়ান যোগ করব তাহলে এই লাইনে একটাই ওয়ান আসছে তাহলে ওয়ান যদি ওয়ান কি বেজোর সংখ্যক বেজোর সংখ্যক হলে সরাসরি ফলের গড়ে ওয়ান হয়ে যাবে আর যেহেতু এটা দুইয়ের অধিক হয় না তাহলে কোনো হাতে নাই তারপরটা দেখি এক দুই তিন চারটা ওয়ান চারটা ওয়ান থাকলে আমার কি সংখ্যা জোর সংখ্যা জোর সংখ্যা হলে সরাসরি ফলের গড়ে জিরো হয়ে যাবে আমি বসছিলাম জোর সংখ্যা হলে যোগ ফল সরাসরি জিরো হবে তাহলে জিরো হয়েছে কিন্তু চারটা ওয়ান ছিল চারটা ওয়ানের জন্য কয়টা কেড়ে থাকবে দুইটা মানে হাতে দুইটা আছে তার মানে হাতে দুইটা ওয়ান আছে তিন চার পাঁচটা পাঁচ মানে বেজোর তাহলে একটা ওয়ান হয়ে যাবে যেহেতু বেজোর সংখ্যা হোক বেজোর সংখ্যা করলে যোগ ফলে ওয়ান হবে তাহলে ওয়ান লিখলাম কিন্তু পাঁচটা ওয়ানের জন্য কয়টা কেরি থাকবে দুইটা থাকবে তাহলে এই দুইটা কেরে এখানে চলে আসছো তাহলে দুইটা আর একটা তিনটা আর নাই তাহলে এই তিনটার জন্য একটা ওয়ান হাতে আছে তিনটার জন্য একটা কেরি থাকবে এক দুই তিন চার চারের জন্য সরাসরি জিরো হয়ে যাবে যেহেতু জোর তাহলে আরেকটা ক্যারি থাকলো হাত চারের জন্য দুইটা কেরি থাকবে দুইটা তিন চার পাঁচ ছয় ছয়ের জন্য তাহলে ফলাফল জিরো হবে ছয়ের জন্য কয়টা কেরি থাকবে তিনটা মনে করি তিনটা ওয়ান আসছে হাতে তাহলে তিনটার জন্য আবার কি হবে একটা ওয়ান হবে যেহেতু তিন বেচুর সংখ্যক তাহলে তিনটার জন্য একটা ওয়ান হবে তিনের জন্য আবার আরেকটা ক্যারি রয়েছে তাহলে যে আমরা আরেকটা ক্যারি এখানে লিখে দেখতে পারি আশা করি বুঝতে পারছো যদি না বুঝে থাকা আবার দেখো আমি আরেকটা এক্সাম্পল করে দিচ্ছি আচ্ছা আমরা একটা এক্সাম্পল লিখি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট পয়েন্ট দিয়ে করাই দিচ্ছি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এরকম একটা অঙ্ক দিলাম আমরা বাইনারি যুগ তাহলে এই অঙ্কটা আমরা কি করতে পারি এই ওয়ান ওয়ান যোগ করছি কত এক আর এক দুই দুইয়ের জন্য কি করতে হবে যেহেতু দুই জোর সংখ্যক তাহলে সরাসরি জিরো চলে যাবে এবং হাতে দুইয়ের জন্য হাতে থাকে এক তার মানে এক আর এক দুই দুইয়ের জন্য আবার জিরো হাতে থাকে এক দুই এক হাতে এক ছিল আর এখানে আছে এক দুই মানে তিন তিন হয়েছে তিনের জন্য একটা ওয়ান হাতে আসছে যেহেতু তিন বেজোর সংখ্যা তাহলে বেজোর সংখ্যা মানে ফলাফলের গড়ে একটা ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান তিনের জন্য কয়টা হাতে থাকবে একটাই থাকবে তাহলে দশমিকের জায়গায় দশমিক সুন্দর করে দিয়ে দিব তাহলে তিনের জন্য একটা হাতে এক দুই তিন তিনের জন্য আবার ওয়ান হবে যেহেতু বেজোর সংখ্যক তাহলে হাতে রয়েছে এক দুই তিন তিনের জন্য আবার ওয়ান হাতে রয়েছে যেহেতু এক দুই তিন এক হাতে রয়েছে এক দুই তিন হাতে তিনের জন্য এক হাতে রয়েছে এক এক আর এক হচ্ছে দুই দুইয়ের জন্য জিরো যেহেতু জোর সংখ্যক হাতে আছে এক এক দুই তিন চার চারের জন্য যেহেতু জোর সংখ্যক তাহলে জিরো চারের জন্য কয়টা কেরি থাকবে চারের জন্য অবশ্যই দুইটা কেরি থাকবে তাহলে দুইটা কেরি আছে দুইটা কেরি এখানে মনে মনে যদি দুইটা ওয়ান থাকে তাহলে দুইটা ওয়ানের জন্য কি আবার একটা জিরো তাহলে এই দুইটা ওয়ানের জন্য আবার কি একটা ওয়ান রয়েছে তাহলে এই হবে উত্তর আশা করি বুঝতে পারছি এর চেয়ে সহজ নিয়ম আর কিছুই নেই তাহলে আমরা যদি এখন ছোটো একটা অঙ্ক করি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান এরকম যদি একটা করি ওয়ান ওয়ান কত টু টু এর জন্য একটা জিরো যেহেতু জোর সংখ্যক তাহলে দুইটা ওয়ানের জন্য একটা ক্যারি তাহলে এখানে একটা ক্যারি আসবে মানে হাতে আসবে হাতে মানে এখানে ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করলে যা হবে ওয়ানই হবে তাহলে ওয়ান ওয়ান আবার কি জিরো যেহেতু জোর সংখ্যক হাতে আসে এক এক আর দুই তিন তিনের জন্য বেজোর সংখ্যক তাহলে একটা ওয়ান হাতে আসতে এক এক আর এক দুই দুইয়ের জন্য হচ্ছে একটা জিরো হাতে আছে একটা ওয়ান ওয়ান টু থ্রি থ্রির জন্য হচ্ছে একটা ওয়ান আর এই থ্রি থাকলে হাতে একটা ওয়ান থাকবে সেই ওয়ানটা মানে হচ্ছে এটা আশা করি খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি কিছু হোমওয়
ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো এরকম একটা যোগ দিলাম আবার আরেকটা যোগ দেই ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এরকম একটা অঙ্ক দিলাম এই দুইটা অঙ্ক দিচ্ছি এই দুইটা অঙ্ক তোমরা হোমওয়ার্ক করো এবং নোটটা খুব ভালো করে মনে রাখো এবং প্রথম যা বুঝাইছি সেটাও ভালো করে মনে রাখতে পারো আশা করি খুব সহজেই বুঝতে পারবা সবাই ভালো থেকেও ভালো করে পড়াশোনা করো আল্লাহ হাফেজ